TFTC'nin dava süreci aynı şekilde genel hatlarıyla piyasadaki davranışları hakkında konuşacağız. Sıcak gelişme CFTC kripto para borsası görünümlü şirkete dolandırıcılık davası açtı. Biliyorsunuz ki CFTC e, Binance'a da dava açtı. Hatta çok da enteresandır. Normalde enteresan olmaması lazım. Ama şu anki süreç ve şu anki ABD'nin durumuna baktığımızda yine de enteresan gözüküyor. E, nitekim CFTC gibi bir devlet idaresi bu noktada ne yaptı? Ripple SEC'e karşı kazandıktan sonra CFTC yetkililerinin Ripple'ı tebrik ettiğini görmüş olduk. Ve bu da e, olabildiğince aslında e, ilginç bir konuydu diyebilirim. O yüzden evet çok da enteresandı yani. Bu noktada CFTC ve SEC'in mutabık olduğu aslında tek şey zannediyorum Binance. Yani Binance'ın sıkıntılı bir borsa olduğu üzerine mutabıklar. Yani bunun daha e, ötesinde berisinde herhangi bir şey bulunmamakta. Nitekim her iki taraf bir tanesi çoğunluğu emtia olarak bir diğeri ise menkul kıymet olarak sınıflandırıyor. Ve e, bu şekilde bir muamele gerçekleştiriyor diyebilirim aslında. O yüzden yine enteresan olaylardan bir tanesidir. Son ABD yasası e, henüz yasa tasarısı olarak karşımızda. Fakat Hükümet değişiminin ardından bu geçecektir. Bunun geçmesi halinde büyük bir çoğunluğun CFTC'ye verileceğini görmüş olduk. Nitekim bu durum hem CFTC, Ripple, Binance, Cardano CEO'su Charles Hoskins'in açıklamaları gibi pek çok noktada pozitif bir şekilde tepki almıştır ve beğenilerek karşımıza gelmiştir. CFTC, SEC'in aksine piyasaya daha dostane yaklaşmıştır. Öyle ki regülasyonların hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, piyasanın düzgün bir şekilde regüle edilmesi ve bunun da tabii ki kripto piyasası içerisinde daha fazla zaten kurumsal yatırımcıyı çekeceği gibi açıklamalarda bulunmuştur. Yani genel olarak böyle mesela yine yakın zamanda bir CFTC yetkilisi biliyorsunuz ki Ripple'ın tokenizasyonunu övmüştür ve bunun iyi olduğunu söylemiştir. Yani CFTC secin aksine piyasaya gerçekten iyi davranmıştır. Nitekim özellikle secin piyasadaki baş düşmanı olarak adledebileceğimiz Ripple'la alakalı da e, yapmış olduğu pozitif hareketler. Ripple'ı da desteklemeleriyle bilinmektedirler. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ABD merkezli bir şirket olan Mosaic Exchange Limited ve CEO'su Sean Michael aleyhine bir sivil yaptırım davası açtı. Florida Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan dava sanıkları hileli bir dijital varlık emtia planı yürütmekle suçluyor. Bu arada e, CFTC de SEC de aynı şekilde Binance'a da dolandırıcılık davası da açmışlardır. Yani ayrıca dolandırıcılık üzerinden de e, yürüyen bir dava içerisinde bulunulmuştur. Dolandırıcılıkla alakalı çok fazla taraf e, böyle bir davayla karşı karşıya gelmemiştir. Bu durumda Binance'ın ekstrem koşullar içerisinde hareket ettiğini ve sürekli bu bahsettiğimiz işte ABD'de hükümet değişirse pek çok şey yoluna girer kavramında bunun çok etkili olmayacağı daha doğrusu Binance üzerinde etkili olmayacağı ve yeni gelecek olan kurum yetkililerinin de çok büyük bir ihtimalle Binance üzerindeki davaları sonlandırmayacak olup üzerindeki baskıyı haklı olarak sürdürme ihtimallerinin e, çok yüksek olduğunu bize göstermektedir. Evet. CFTC diyor <gülüyor> sanıkların ABD'de ve yurt dışında en az 17 kişiyi dolandırarak 
Bitcoin ve diğer fonlara yüz binlerce dolar yatırım yapmaya ikna ettiklerini iddia ediyor. Bu fonların sanıkları müşteriler adına BTC ve diğer dijital varlık emtiyalarının ticaretini yapmaları için olduğu iddia ediliyor. Ancak sanıkların bu müşteri fonlarını zimmetlerine geçirdikleri ileri söylüyor. Evet, çok ciddi bir e, itham. Burada satış yapılıyor. Bak adamlar diyor ki bunlar diyor bir borsa yürütüyor. Bu borsa yapılan satışlarda biz normalde diyoruz ki ya arkadaşım sen bir kripto para platformu musun? Ya da bir e, proje misin? Senin yapman gereken şey bu satışlarda fonları karıştırmayacaksın bile. Nitekim ayırdığın bu fonları tuttuğun yerde bize rapor edeceksin diyor. Fakat bunun aksine bunlar bunu yapmadığı gibi üstüne yapılan satışlardan elde edilen gelirleri bizzat kendi üzerlerine zimmetlediklerini iddia ediyorlar. Binance'ta da benzer bir iddia vardı. Fakat Binance'daki bu işin komplike hali. CZ'nin kendi kişisel şirketine Binance'dan aktarım yapmak suretiyle yatırımcıların varlıklarını aklamaya çalıştığı iddiası mevcuttu. Devam etmekte olan davada CFTC, MTA borsası yasası ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ilal edilmesine karşı iade, tazminat, sivil para cezaları, kalıcı ticaret ve kayıt yasakları ve kalıcı bir ihtiyati tedbir talep ediyor. Buradan bu arada tabi diğer taraflar ve binansa e, yönelik yaptırımların da ne noktaya gidebileceğini ve evrilebileceğinin potansiyelini de anlamış olursunuz diye düşünüyorum. Davada sanıkların Şubat 2019'dan Haziran 2021'e kadar mozaiki yönetim altında 10 milyonlarca dolarlık varlığa sahip bir kripto para ticaret platformu olarak yanlış bir şekilde tanıttıkları belirtiliyor. %82 doğruluk oranına sahip özel bir alım satım algoritması sunduklarını ve aylık %20 ile %60 arasında değişen kar marjları vaat ettiklerini ifade ediyor. Ancak davada bu iddiaların yanlış olduğu savunuluyor. Kendilerini şişik gösteriyorlar. Şöyle likiditemiz var, böyle fonlarımız var, şu kadar iyiyiz, bu kadar iyiyiz adı altında yüksek getiri vaadiyle olmayan bir şey üzerinden kendilerini büyük ve platformu manipüle ederek farklı gösterdiklerini dile getiriyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.